എന്റെ പേര് ജയേഷ്മ വിനോദൻ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരട്ടിക്കടുത്ത് വിളക്കോടാണ് താമസിക്കുന്നത് എമറാട് വിശ്വസാറിന്റെ വൈപ്പാണ് ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെയൊരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന എല്ലാ ഗ്രേഷ്യും പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് ദിവസ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആറേ കാലിനെ സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് അവരുടെ സന്തോഷങ്ങളും അവർ ആർച്ച് എം എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്ന് അവരുടെ അച്ചീവ്മെന്റും അവർ എങ്ങനെയാണ് ആർച്ച് എം ബിസിനസ് സക്സസ് ആയത് എന്നതൊക്കെ ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു ജീവിതം നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് പ്രചോദനമാണ് സംസാരിക്കാനും ഇനിയും എന്നെ കൊണ്ടും പറ്റും എന്ന് ഓരോ വ്യക്തികളെയും സംസാരിപ്പിക്കാൻ അവരെ കൈപിടിച്ചു ഉയർത്താൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കുക എല്ലാ ലീഡേഴ്സിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു ആർച്ച് ബിസിനസ്സിൽ എമറാൾഡ് വിനോദൻ സാറിന്റെ വൈഫ് വൈഫിലേക്ക് എത്തിയ ഒരു ജീവിതമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ എന്നെ ആദ്യം തന്നെ ഞാനൊരു ഞാൻ ജയേഷ്മ എന്നുള്ള വ്യക്തിയിലൂടെ തന്നെ തുടങ്ങാം എന്റെ അച്ഛൻ മട്ടന്നൂര് നമ്മള് കണ്ണൂര് മട്ടന്നൂര് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ബാലൻ കെ സി ബാലൻ എന്ന് പറയുന്നവരുടെയും സൗമിനി എന്ന് പറയുന്ന കൂത്തുപറമ്പുകാരി സൗമിനി എന്ന് പറയുന്നവരുടെയും മൂത്ത മകളായിട്ടാണ് ഞാൻ ജനിക്കുന്നത് എനിക്കൊരു അഞ്ചത്തിയാണ് ഉള്ളത് അവള് അവളുടെ പേര് നീഷ്മ അവള് വിവാഹം കഴിച്ച് കൊണ്ടുപോയത് കൂത്തുപറമ്പിലാണ് അവര് അവള് അവരുടെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ് അവര് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അവർക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് അവിടെ അമൃത ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഞാനും എന്റെ അനുജത്തിയും അച്ഛനും അമ്മയും ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കൊച്ചു കുടുംബമായിരുന്നു എന്റേത് മട്ടന്നൂരും കൂത്തുപറമ്പിലും ആയിട്ടുള്ള അച്ഛനും അമ്മയും അവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് ഒരു നാലര വയസ്സുള്ള സമയം തൊട്ട് നടുവനാട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ താമസം മാറി അവിടെയാണ് ഞാൻ അവിടെ നടുവനാട് എൽ പി യു സ്കൂൾ ചാവശ്ശേരി ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശിരാജ കോളേജ് എന്നിങ്ങനെ രീതിയിലാണ് എന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ ജീവിതം കഴിഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഏപ്രിൽ നാലിനാണ് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് എന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് വിളക്കോടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വിനോദൻ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അവ അവരുടെ അവർ വീട്ടിൽ അമ്മയും അഞ്ച് മക്കളും അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമായിരുന്നു ഒരു ജ്യേഷ്ഠനും രണ്ട് അനുജന്മാരും ഒരു സഹോദരിയും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയൊരു കുടുംബം ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു കുടുംബത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ എത്തിയത് അത് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം സഹോദരങ്ങൾ അനുജന്മാര് ജ്യേഷ്ഠൻ ചേച്ചി എല്ലാവരെയും കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഒരു സന്തോഷത്തിലേക്കാണ് എത്തിയത് വിനോദൻ സാർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കോണ്ടാക്ട് വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ആൾക്കാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ആ സാധാരണക്കാരി സാധാരണക്കാരിയായി ജീവിച്ച എനിക്ക് ആ ഒരു ജീവിതം വളരെ സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം തന്നെയായിരുന്നു അധികം ഒരുപാട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളോ ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും മോഹങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആയിരുന്നില്ല എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് വളർന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ നല്ലൊരു ആ ഒരു ജീവിതത്തിൽ വളരെ സംതൃപ്തി ഉള്ളവള് തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ വിനോദ സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം ആ ഒരു ജോലിയിലൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഒരു ലെവലിലേക്ക് ഉയരണമെന്നും അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യണം അതിന്റെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ ഒരു നല്ല രീതിയിലുള്ള വർക്ക് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മറ്റുള്ള പല വർക്കുകളും അതിന്റെ സൈഡായിട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വർക്കുകളും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്ത് നല്ല ഒരു ലെവലിലേക്ക് നല്ല ഒരു ജീവിത നിലവാരത്തിലേക്ക് എത്തണമെന്ന് വളരെ അധികം ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി നാല് ഏപ്രിൽ നാലിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മള് സ്വന്തം സ്ഥലം വാങ്ങി അത് വിളക്കോട് തന്നെ തറവാടിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു വീടെടുത്ത് താമസം തുടങ്ങി അങ്ങനെ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളാണ് എന്റെ മൂത്ത മകൻ മൂത്തത് മകൻ അതുൽ കൃഷ്ണ അവനിപ്പോ പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് വണ്ണിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി നിൽക്കുന്നു ഇളയ മകൾ ദേവപ്രിയ അവൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കിന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള പല ജോലികള
ആർ എസ് എം എന്നുള്ള ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും എം എൽ എം ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ശരിയായ ഒരു ധാരണ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയൊരു ഈയൊരു പ്രസ്ഥാനം ഈയൊരു ആർ എസ് എം എന്നുള്ള ഈയൊരു ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിക്കാനും അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയും അതിൽ ജോയിനിങ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യ സമയത്ത് കിട്ടിയിരുന്നത് ഒരു ബാഗും അതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു പാന്റ് ഷർട്ട് പീസായിരുന്നു പാന്റിന്റെ ഷർട്ടിന്റെ പീസായിരുന്നു അപ്പൊ അത് അതും കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വന്നത് ആർ സി എമ്മിൽ ജോയിനിങ് ആയി അത്രമാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ ആർ സി എമ്മിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഒന്നും അറിയില്ല ആർ സി എം എന്നുള്ള എന്താണ് ആർ സി എം എന്ന് എങ്ങനെയാണ് ആർ സി എം അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഞാൻ അറിയാനോ ഒന്നിനും ഞാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല കാരണം എന്റെ മൈൻഡിൽ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഈ ഒരു വർക്കിന്റെ കൂടെ മറ്റുള്ള ബിസിനസ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് കുറെ പരാജയം ഏറ്റെടു പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പരാജയം പറ്റിയാലും അത് നികത്തിയ പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെയും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയാ വലിയൊരു ഇതൊന്നും ഇതിന് വേണ്ടി ആർ എസ് എമ്മിന് വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരുട്ടിയിൽ ആർ എസ് എമ്മിന്റെ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങിച്ചോളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള എന്റെ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ എന്റെ വീട്ടിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തും നമുക്ക് കുടുംബങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്റെ ഒരു ചേച്ചിയെ കൂട്ടി ഞാൻ ഇരുട്ടി ഷോപ്പിൽ പോയി അവിടുന്ന് പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ നോക്കിയെടുത്തു ആർ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഷോപ്പ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അതിനെന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടല്ല അവിടെ പോയി സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ പോയി സാധനം നോക്കി വാങ്ങിച്ചു ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും പക്ഷേങ്കിൽ നമ്മൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ നമ്മളൊരു ബാഗ് ഒരു ബോക്സ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ അകത്ത് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടിട്ട് ബില്ല് കൊടുത്ത് തിരിച്ചു വരും എന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷോപ്പ് പോയപ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും അതിശയം തോന്നിയ സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അത് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു ചായപ്പൊടി എടുത്തപ്പോൾ അവർ ചായപ്പൊടിയുടെ കുറെ ഗുണങ്ങൾ ചായപ്പൊടി ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചായപ്പൊടിയാണ് ഇന്ന ഇന്ന ഗുണങ്ങൾ ചായപ്പൊടി ആസാം ടീ ആണ് അത് ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് വൺസ് ടീ ആണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ചായപ്പൊടിയാണ് ഏഷ്യയിലെ നമ്പർ വൺ ചായയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ചായപ്പൊടി എടുത്തു മുളക് പൊടി എടുത്തപ്പോ മുളക് പൊടി ഇങ്ങനെ ഞെട്ടും കുരുവും ഒക്കെ കളഞ്ഞിട്ടുള്ള അത്രയും നല്ല മുളകാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു മല്ലിപ്പൊടിയും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് ഇവരെന്താണ് ഇത്രയും നമ്മൾ ഇത് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കുന്നു വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു മല്ലിപ്പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞ് ഇതാക്കി തരേണ്ട കാര്യം എന്താ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിൽ അത് കഴിഞ്ഞു വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ആർജിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ആദ്യം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ശരിക്കും അവർ പറഞ്ഞതിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ആ ഒരു അതിശയം എനിക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലായത് ആ ഒരു മല്ലിപ്പൊടി പൊട്ടിച്ചപ്പോഴാണ് ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു മണം ആ ഒരു പച്ച മല്ലി നമുക്ക് അറിയാം പച്ച മല്ലിയുടെ മണം എന്താണെന്നല്ല ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു മണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അത് ഏതൊരു പ്രോഗ്രാമിലായാലും ഞാൻ ഏത് ഷോപ്പിൽ പോയാലും ഏതൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോഴായാലും ഞാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയെ പറ്റിയാണ് കാരണം എനിക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഒരു അനുഭവമാണ് അത് പിന്നെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റും അസിമിന്റെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിനുശേഷം യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൂടാതെ നമ്മൾക്ക് ഈ തവിടെണ്ണ വന്ന സമയം തൊട്ടിട്ട് തവിടെണ്ണ എന്താണെന്നോ ഏതാണെന്നോ ഒന്നും അറിയില്ല വിനോദ് സാർ തവിടെണ്ണ കൊണ്ടുത്തന്നു കൊണ്ടുത്തന്നപ്പം ഞാനത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ നമ്മൾ അന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് തവിടെണ്ണ ഇവിടത്തേക്ക് കയറി അത്രമാത്രം നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം ആർ സി എം ബിസിനസ്സും കൂടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിന്നു പക്ഷെ ഈ ആർ സി എം ബിസിനസ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു എലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലെ സാധാരണ പോലെ വർക്കിന് പോകും അവിടുന്ന് ഒരു അഞ്ചു മണിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വരും
എന്താണ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിന് ഇതിനു വേണ്ടി ഇത്ര മാത്രം എഫേർട്ട് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിനോദ് സാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇതിന്റെ പരമാവധി എത്രയാ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിന്റെ മാക്സിമം ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര എത്ര മെനക്കെടാനും തയ്യാറാവും അത് നന്നായിട്ട് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടോ ഒന്നും അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് എതിർ എതിർക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് തന്നെ നിന്ന് പോകേണ്ടതിന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നിന്നു പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അറിയാം അങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമുകൾ വന്നു ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങുകളിൽ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ള വർക്കിന് വിനോദ് സാറിനെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മുടെ ദേവസ് സാറാണ് ദേവസ് സാറ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ അദ്ദേഹം ബാങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു വിനോദ് സാറിന്റെ ലീഡറായിട്ട് ലീഡറാണ് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് ജോലി ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വിനോദ് സാർ വിനോദ് സാറിന്റെ വർക്കും കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ബാങ്ക് ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് വർക്കിന് പോവുക ആ ഒരു സമയത്ത് എന്താ പറയണ്ട അത്രയും ദൂരങ്ങൾ ദൂരങ്ങളിൽ പോയിട്ടാണ് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക അതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് സുഭാഷ് സാറിനെ പരിചയപ്പെടാനും സുഭാഷ് സാറും കൂടെ അദ്ദേഹം ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റി ആ സമയം ജോയി വിനോ വിനോദൻ ജോയിനിങ് ആയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരു രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ വിളക്കോട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇബ്രാഹിം സാറിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആയി ഓപ്പൺ ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് കാക്കയങ്ങാട് ഒക്കെ ഷോപ്പ് അവിടെ കാക്കയങ്ങാട് മറ്റൊരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരിട്ടിയിൽ ഒരു ഷോപ്പ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ഷോപ്പുകൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതിന് ചുറ്റുവട്ടത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിട്ടിയിൽ വിളക്കോട് കാക്കയങ്ങാട് ഇരിട്ടി ഇത് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ഏരിയ കാണാം അവിടെയൊക്കെ നട ഓപ്പൺ ചെയ്തു നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കുന്നു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ് നടക്കുന്നു വർക്കുകൾ ഇങ്ങനെ രാത്രി രണ്ടു മണി മൂന്ന് മണി വരെയൊക്കെ വർക്ക് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കണം എന്റെ നമ്മളിവിടെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു വീടെടുത്ത് താമസിക്കുന്നതാണ് മക്കളെയും കൊണ്ട് മകൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അവള് സ്പെഷ്യൽ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാം മാസത്തിൽ അവൾക്ക് ചെറിയൊരു അസുഖം വന്ന് അവസ്മരം വന്ന് അവളെ ബ്രെയിനിനെ ബാധിച്ച് അവൾക്ക് എന്താ പറയണ്ട ബുദ്ധി വികാസം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവളെ ഏത് സമയത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരും ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തി അവൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വിനോദ് സാർ അവിടെ എത്തുക കാരണം അദ്ദേഹം അധികവും വർക്കിലായിരിക്കും എവിടെയെങ്കിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എലക്ട്രിക്കൽ വർക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആർ എസ് എഫിന്റെ വർക്കുമായിട്ടോ മീറ്റിംഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകാറ് അപ്പൊ അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ മുൻകൈ എടുത്ത് ഇറങ്ങി സ്വന്തം തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ധൈര്യപൂർവ്വം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം എവിടുന്നോ കിട്ടി നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യായിരുന്നു അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാ പറയ മാസം അവസാനം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി മുപ്പതാം തീയതി മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എസ് എമ്മിന്റെ ഏതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സിനും അത്രമാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും ഓരോ ലെവലിലേക്ക് കയറേണ്ടിയും ഓരോ അച്ചീവ്മെന്റിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത്രമാത്രം ആ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഏതെങ്കിലും എത്രയെങ്കിലും വോളിയത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ആ ഒരു ബില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതാക്കും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് സൈറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ സമയങ്ങളിൽ രാവിലെ വരെയൊക്കെ സമയം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ രാവിലെ വരെ ഇവര് ഷോപ്പിലിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് വിളിക്കും ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞാലേ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങൂ പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോ പറയും ഇതാ ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരും എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ഒന്നര മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വിളിക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയും അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് രാവിലെ ആറ് മണിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന ദിവസങ്ങളിലുണ്ട് പിന്നെ ഈ മാസം അവ
അങ്ങനെ ഏറ്റവും എന്താ പറയണ്ട എന്റെ മനസ്സിൽ ആദ്യം പതിവുള്ള നമുക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഗോവ സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇരുട്ടിയെ വെച്ച് ഗോവ സാറ് അന്ന് സ്റ്റാർ എംബ്രാഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള സ്റ്റാർ എംബ്രാഡ് ഇരട്ടി പ്രോഗ്രാം വിനോദ് വിനോദ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇരട്ടിയിൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ വന്നാൽ എന്താണ് ഹാർസ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ മകളെ എവിടെയും ആക്കാറില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് മകളെ വിട്ടിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ മകളെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ ആ പ്രോഗ്രാമിന് പോയി അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പോയപ്പോ ഞാൻ ഗോമ സാർ പറയുന്നത് കേട്ടു ഗോമ സാറിനോട് എന്താ പറയാ ഗോമ സാർ പറയുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർ എംബ്രോയിഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പിന്നിന്റെ വലിപ്പ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഗോമ സാർ പറഞ്ഞു സാമ്പത്തിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഇത് ആ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി പക്ഷെ എങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അപ്പൊ ഗോമ സാറ് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ ഈ നമ്മള് ആർ സി എമ്മിൽ വന്ന പാടാണ് വൈറ്റൽ ലെവലിലോ മറ്റോ വിനോട്ടൻ അച്ചീവ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും അത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർ എംബ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര മേലെ കിടക്കുന്ന ഒരാള് നമ്മളോട് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലെവലിലൊക്കെ എത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്തണ്ടെങ്കിൽ എത്ര കാലം പിടിക്കും ആ ഈ ഇവര് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ ഗോമ സാറിന്റെ സംസാര രീതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിന്റെ തണുപ്പും പിന്നെ ആ ഒരു ഇതില് കൈ ഇങ്ങനെ പുറത്തിട്ടാലുള്ള തണുപ്പ് ആ തണുപ്പ് മാറുന്നത് വരെ കിടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അവരുടെ സെലിബ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സാറ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഓർമ്മയാണ് എന്നും മനസ്സിൽ ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ എംബ്രോയിഡ് എന്നുള്ള ഒരു പിൻ ലെവലാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മട്ടന്നൂര് വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തി ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ തന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ദിവസം ഫുൾ ഡേ ഫുൾ ഡേ ആയിരുന്നു ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് വലിയ ഹാളും ഫുൾ ആൾക്കാരും നിറച്ചു ആൾക്കാരെയൊക്കെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ പറ്റി അതിന് ഗോപ സാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ സി ഡി ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പിന്നെ വരുന്ന പുതിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സി ഡി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അതിൽ ശ്രീജിത് സാർ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വൈഫിനെയും കൂട്ടി വന്ന പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് ശ്രീജിത് സാറിന്റെ വൈഫ് സ്റ്റേജിൽ കയറി പരിചയപ്പെടുത്ത പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം അവര് ആർ സി എമ്മിനെ അറിയാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് ആ സമയത്ത് അത്രയും ഇതില് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ പിന്നെ നടക്കുന്ന ഒക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റും നടക്കുന്നത് വലിയ പ്രോഗ്രാമുകൾ നമുക്ക് ബഡ് സാറിന്റെ പ്രോഗ്രാം മറ്റുള്ള പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ കോഴിക്കോട് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് നടന്ന ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് അധിക പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവുക ലീഡേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ പ്രോഗ്രാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൂടുമ്പോ വലിയ വലിയ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവിടെ പ്രോഗ്രാം നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന പോലെ ബസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പോകാറ് രാവിലെ അഞ്ചരയാകുമ്പോ രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ഉച്ചക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണവും രാത്രിയത്തെ ഭക്ഷണം വരെ എല്ലാം കരുതി എടുത്ത് എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിന് പോവാ പോവുക ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു അന്നേരം പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടും ബസ്സൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് പോവുക അപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും സൈഡിൽ നിർത്തി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോയി അവിടെ മീറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാരും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു അവിടെയുള്ള ലീഡേഴ്സിന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് എന്നിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരിക ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിയൊക്കെ ആവും അങ്ങനെ ഒരു ടൂർ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ വൺ ഡേ ടൂർ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ കോഴിക്കോടുള്ള മീറ്റിങ
പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കിഡ്സ് ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ മകളുടെ അസുഖത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു അവർക്ക് എല്ലാ മാസത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പനിയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അത്രയും കാലം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കേണ്ടി വരിക ഒരു ആഴ്ചയൊക്കെ ഒന്നര ആഴ്ചയിൽ മേലൊക്കെ ഐ സി യുവിൽ ഒന്നും അറിയാതെ എന്റെ മോള് കിടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഇതിൽ അത്രമാത്രം സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ വരെ അവൾ എത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്മാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഇതിൽ എത്തുന്ന സമയത്തും നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ടു മൂന്നും ഒരാഴ്ചയിലും മേലൊക്കെ ഐ സി യുവിൽ അത്രയും ഇതിൽ കിടന്നു പിന്നെ വാർഡിലേക്ക് മാറി അവിടെ ഒരാഴ്ചയോളം കിടന്നു എന്നിട്ടൊക്കെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് വന്ന് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വീട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വീട് മകളെയും കൊണ്ട് അത്രമാത്രം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലായ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തേച്ചും എന്താ പറയേണ്ടത് ബാംഗ്ലൂരുള്ള ഹോസ്പിറ്റല് ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ശ്രീചിത്തിര എവിടെയോ പോവാൻ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റില്ല അത്രയും ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ നട പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആർ സെവൻ ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ കിഡ്സ് എന്നുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയത് അത് ശരിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് ആർ സി എമ്മിൽ വരുന്നവർക്കും പിന്നെ അറിയുന്നവർക്കും നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഈ ഒരു കിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് എന്റെ മോളുടെ കാര്യം എടുത്താലും അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാരണം അവൾക്ക് ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു തരത്തിൽ ചെറിയൊരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും അവള് ഭയങ്കരായിട്ട് അവൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു എന്നാൽ കിഡ്സ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവളുടെ ആ കിഡ്സ് സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പോഴും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കിഡ്സ് അത്ര ഇവ ഇപ്പൊ ഇവക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സായി ഈ സമയത്തും നമ്മൾ കിഡ്സ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കിഡ്സ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് അവക്ക് ശരിക്കും ഒരു പ്രതിരോധം ശരിക്കും വന്നത് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ഷീണം വരും അങ്ങനെ അത്രയും പൊതിഞ്ഞു കെട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അവളെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുന്നതും ആവുന്നതും ഒക്കെ അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ കിഡ്സ് കൊടുത്ത് കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു അസുഖം വന്നാലും അതിനൊരു ശമനം നമുക്ക് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റി അത് ഈ ഒരു കിഡ്സ് കഴിച്ച് കുറച്ച് കാലം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവൾക്ക് ഒരു പനി വന്നാലും ഈ ഒരു കൊറോണ സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് അവൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ ഇതെല്ലാം വന്നാലും നമുക്കൊരു ധൈര്യമാണ് ധൈര്യമാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം കിഡ്സ് ഉണ്ട് പഞ്ചദിവസം ഉണ്ട് പ്രാഷ് എല്ലാ കാര്യം എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കത് നമ്മുടെ മക്കൾക്കും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ ധൈര്യപൂർവ്വം കൊടുത്ത് ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയിലും നമുക്ക് അതിന് അതൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും നമുക്ക് ആർസിയം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ അവർക്ക് എസ് ഫൈവ് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് പതിമൂന്ന് വയസ്സ് പതിനാല് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നമ്മളങ്ങനെ കൊടുക്ക കൊടുക്കലില്ല എന്നാലും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്ര ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എസ് ഫൈവ് വരെ നമ്മൾ കൊടുക്കാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എന്താ പറയാ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യം ആ ഒരു ഇതിനുണ്ട് ഇന്ന് ഈ ഒരു ഇതിൽ അവൾ ആരോഗ്യത്തോടെ നിൽക്കുന്നതിൽ ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സിന് വളരെയധികം പങ്കുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ അനുജത്തിയുടെ മകന് അവ മകനും ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു ശ്വാസമുട്ടൽ പോലെ ഇടക്ക് വരുമായിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരു ഹോമിയോ ഗുളിക കഴിച്ചാണ് അവ ഹോമിയോ കാണിച്ച ആ ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടാണ് അവർ നിൽക്കാറ് ആ ഒരു ഇതിനും ന്യൂട്രി ചാർജ് കിഡ്സ് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ശമനം കിട്ടിയത് അവള് സ്ഥിരമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് അവർക്ക് നിർത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി അതുപോലെയുള്ള മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് അറിയുന്നത് വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോട്ടീൻ പൗഡർ എന്റെ എന്റെ അനുജത്തി തന്നെ അവരുടെ രണ്ടാമത്തെ കുട്ടിയെ പ്രഗ്നന്റ് ആയ സമയത്ത് ആ കുട്ടിക്ക് വെയിറ്റ് തീരെയില്ലായിരുന്നു തീരെ വെയിറ്റ് കുറവായിരുന്നു ഏഴ് മാസം ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു പുറത്ത് പ്രോട്ടീൻ പ
ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കും അതിന്റെ കൂടെ ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റിലേക്ക് എത്തണമല്ലോ അപ്പോഴല്ലേ അതിന്റെ ഒരു നമുക്ക് റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുള്ളൂ അത്ര ഒരു റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തിയാലല്ലേ അതിന്റെ സന്തോഷം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വിനോദ് സാറിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്റ്റാർപ്പിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി സ്റ്റാർപ്പിന്റെ അച്ചീവ് നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് മുന്നിലെ ആയാലും സ്റ്റാർപ്പിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സ്റ്റാർപ്പിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ടീമുകൾ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർപ്പിൻ അച്ചീവേഴ്സിനൊക്കെ മൊമെന്റോ ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ അന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ എന്താ പറയാ അവിടെ കോഴിക്കോട് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു അവിടെ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് സ്റ്റാർപ്പിൻ അച്ചീവേഴ്സിനുള്ള ആ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ കിട്ടിയിരുന്നത് അതൊരു വലിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയം ആണ് അതിൽ ഫുള്ള് ആൾക്കാർ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ ബഡ് സാർ ഉണ്ട് ഗോമ സാറ് മൂത്ത് സാറ് ഇവരൊക്കെ എല്ലാ ലീഡേഴ്സും അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ സ്റ്റാർ നാളത്തെ സ്റ്റാർ ആണ് ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഗോമ സാറ് എല്ലാ സ്റ്റാർപ്പിൻ അച്ചീവേഴ്സിനെയും നമ്മുടെ ഈ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് വിളിച്ച് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സംസാരിക്കാൻ പേര് സ്ഥലമൊക്കെ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരാനുള്ള ഒരു അവസരം മാല ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ട്രോഫി കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം അതായിരുന്നു അച്ചീവ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് സ്റ്റാർപ്പിന് അച്ചീവ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെലിബ്രേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സെലിബ്രേഷൻ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പിന്നെ ആർ സിമ്മിലെ ആദ്യത്തെ പിന്നായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർപ്പിൻ അച്ചീവേഴ്സ് അപ്പൊ അച്ചീവ് ആ ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിനോദ് സാർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ആർ സി എമ്മിനെ കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പുതിയ പുതിയ കോൺടാക്ടുകൾ ഇനി ഏൽക്കുന്നില്ല ഉള്ള വർക്കുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുവരെ ഞാൻ ആർ സി എമ്മിനെ ഒരിക്കലും വലിയൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ആർ സി എം ബിസിനസ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന സൈഡായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ സീരിയസ് ആയിട്ട് കണ്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കതൊരു സംശയമായി ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്താ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവുമല്ലോ കാരണം ഇത്രയും കാലം വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിഷ്യൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായിരുന്ന സമയത്ത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പഠിച്ച് അതിന്റെ ലൈസൻസ് ഒക്കെ എടുത്ത് അത്രയും സീരിയസ് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്ന വർക്കാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു വർക്കിനേക്കാളും മേലെ എന്ത് ആശ്രമിന് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീടുള്ള എന്റെ ശ്രമം കാരണം ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് ഇതിന് ഇത്രയും കാലം ഉള്ള ഒരു ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അത്രമാത്രം ചിന്തിക്കാനോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വീടിനെ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്കൊരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റ് വണ്ടികളായാലും ഒന്നിനെ പറ്റിയിട്ടും എനിക്ക് അധികം ആഗ്രഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അത്രയും അതിനും മേലെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ കൂടെ എത്താനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും നേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുന്നപ്പോ ഈ ഒരു വയറിങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു പണിയുടെ മേലെ ഈ ഒരു വർക്കിനെയും കാട്ടി മുകളിൽ ആശ്രമിനെ കണ്ടപ്പോ അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പിന്നെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടായി പിന്നെ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കുടുംബം വലിയൊരു ഫാമിലി ബിസിനസ് ആണ് ഫാമിലി ആയിട്ടാണ് എല്ലാവരും മീറ്റിങ്ങൾ വരിക ആ ഫാമിലിയെ പരിചയപ്പെടുക പുതിയ പുതിയ ബന്ധങ്ങൾ കിട്ടും പുതിയ പുതിയ യാത്രകൾ അതായിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് ആർ സി എമ്മിന്റെ മീറ്റിങ്ങിന് ഞാൻ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നത് എന്നാൽ പിന്നീട് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചത് ആർ സി എം ബിസിനസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് എന്നത് തന്നെയായിരുന്നു അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തോന്നിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ മീറ്റിങ്ങിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും പോലെ ബു
കുറച്ചൊരു മൈൻഡ് കുറച്ചൊന്ന് മാറിക്കിട്ടും എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചിന്ത ആയിട്ട് നടക്കുന്നതായിരുന്നു കാരണം മകളുടെ കാര്യം ചിന്തിച്ചിട്ടും അവരുടെ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് തന്നെ എപ്പോഴും അത് തന്നെയായിരുന്നു മനസ്സിൽ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് പോ പോവുകയും അവിടെ അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ശരിക്കും ആർച്ച് എമ്മിന്റെ ആ ഒരു രീതി അത് തന്നെ ഒന്ന് മാറിയത് പിന്നെ ആർച്ച് എം എന്നുള്ള ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിനെ അവിടെ പോയപ്പോ ഒരുപാട് ലീഡേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെട്ടു അവര് ആർച്ച് എമ്മിൽ വന്നതും അവർക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകളുടെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയും ഒക്കെ അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അവര് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ പുതിയ പുതിയ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അവര് അവർ ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോ ആർച്ച് എമ്മിനെ പറ്റിയിട്ട് ആ ഷോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് നമുക്കറിയാം ഞാൻ ആദ്യം എന്ന് തന്നെ ഷോപ്പിൽ പോയപ്പോഴുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അതേപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും പുതിയ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ ആർച്ച് എം ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തയ്യാറായി ആർച്ച് എം എന്താണ് ആർച്ച് എം ബിസിനസ് എന്നും എന്താണ് ബിസിനസ് കൂടിയും എന്നും ഏതൊക്കെ ലെവലാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം പിന്നീട് പിന്നീട് നടന്നു അങ്ങനെ പേൾ എന്ന ലെവലിൽ എത്തി പേൾ എന്ന ലെവലിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് നളന്ത ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു പേൾ എന്ന ലെവലിന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ് അതിന് കിട്ടി എന്നത് അത് വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബസ് ഒക്കെ ആക്കി അവിടെ അവിടെ പോയത് അവിടെ പോയി അവിടെ എത്തി നമ്മള് ഏതൊരു സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രോഫി ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണ് ചെല്ലുക ഏറ്റവും വലിയ ട്രോഫിയിലായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ട്രോഫി ആ ഈ ട്രോഫി ആര് കൊണ്ടുപോകും അതറിയാനായിരിക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്കും അവിടെ വലിയ രണ്ട് ട്രോഫി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ വലിയ ഏതത്തിൽ നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പളുങ്ക് പോലത്തെ ഒരു ഇത് മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ട്രോഫി ഉണ്ടായി രണ്ട് ട്രോഫി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരേപോലത്തെ അപ്പൊ ഇതാരായിരിക്കും കൊണ്ടുപോവുക ഈ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഇതായിരിക്കും കിട്ടുക എന്നുള്ള ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് പുറകോട്ടിരുന്നു വിനോദ് സാർ മുന്നോട്ടിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നിരുന്നത് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു സ്റ്റേജിലൊക്കെ കയറേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതുവരെ ഞാൻ സ്റ്റേജിലൊന്നും കയറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് ഓരോരോ ട്രോഫികൾ കൊടുത്ത് കൊടുത്തു പോയി ആ രണ്ട് ട്രോഫി അവിടെ ബാക്കിയാണ് നമ്മളെയും വിളിച്ചിനില്ല അപ്പൊ ശ്രീജി സാറിനെ വിളിച്ചു ശ്രീജി സാറിനെ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഒരു ട്രോഫി എടുത്ത് ശ്രീജി സാറിന് കൊടുത്തു ഇതെന്താ നമ്മളെ വിളിക്കാത്തത് വിനോദ് സാറിന് ഇത് ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ വിനോദ് സാറിനെ വിളിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ശ്രീജി സാറിനെ വിളിച്ചപ്പോ വിനോദ് സാറിന്റെ അതേ പിന്നാണ് ശ്രീജി സാറിന് അന്ന് പേൾ എന്ന പിന്നെ ഇവർക്ക് രണ്ടാവർക്കും ഒരേ സമയത്താണ് കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിനോദ് സാറിനെ വിളിച്ചു ഈ ട്രോഫി നേരെ എന്റെ കയ്യിലേക്കാണ് വന്നത് അത്രയും സമയം ഞാൻ നോക്കി നിന്നതാണ് ഈ ട്രോഫി ആര് കൊണ്ടുപോകും ആര് കൊണ്ടുപോകും ആർക്കാണ് ഇത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നോക്കുമ്പോ അത് എനിക്ക് തന്നെ കിട്ടി അപ്പം അവിടുന്ന് സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ് പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നു ആ തന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ആ മൈക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു ഒന്നും വേണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ജയേഷ്മ എന്റെ പേര് ജയേഷ്മ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അപ്പോ അടുത്ത് ഗോമാ സാർ നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ജെ ആർ സി എങ്കിലും പറയാൻ ആയിരുന്നു എന്ന് ഗോമാ സാർ അന്നേരം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിനുശേഷമുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ ജെ ആർ സിയും ഗുഡാർസും എന്റെ പേര് ജയേഷ്മ അത്രയും ഞാൻ പറയാൻ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ഞാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്റെ മകനുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ അവൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിച്ച് പിന്നെ ഗുഡാർസും ജെ ആർ സിയും അതിൽ പ്രശ്നമൊക്കെ പറഞ്ഞു കിഡ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് വിനോദ് സാർ സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു ഇതിൽ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന ഒരു ട്രോഫിയും വാങ്ങിയിട്ട് കൺ എന്താ പറയാ സ്റ്റേജ് കയറുമ്പോ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കയറുമ്പോ തന്നെ കണ്ണു വെച്ചിരുന്ന ആ ഒരു ട്രോഫി വാങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് വരാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പറ്റി പിന്നെയുള്ള കിട്ടിയ ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എമറാൾഡ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള അത് അത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയിരുന്നത് മട്ടന്നൂരിൽ വെച്ചായിരുന്നു അച്ചീവ്മെന്റ് ഉ
സംസാരിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും സംസാരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഇറങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെയുള്ള പ്രോഗ്രാം പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വീക്കിലി മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഞാൻ വിനോദ് സാറിനോട് പറയും നിങ്ങൾ വീക്കിലി മീറ്റിംഗിന് പോകണ്ട ഞാൻ പോയിക്കോളാം ഇവിടെ മോളെ അടുത്ത് നിന്നോളാം പറയും മോളെ വിനോദ് സാറിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് വീക്കിലി മീറ്റിംഗിന് ഹോം മീറ്റിങ്ങുകൾ അടുത്തടുത്തുള്ള ഹോം മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ ഞാൻ പോയി സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു കുറച്ച് കുറച്ച് രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറയും മറ്റ് വീക്കിലി മീറ്റിങ്ങിലും അങ്ങനെ തന്നെ വിനോദ് സാർ അത്രമാത്രം ഞാൻ സംസാരിക്കാനും സ്റ്റേജിന്റെ മുൻപന്തിയിലേക്ക് വരാനും വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും ധൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ലീഡർമാര് അവരുടെ എന്താ പറയണ്ടേ മൂത്ത് സാറ് ഗോമ സാറ് അഖിലാമയുടെ ഷൈമ മേഡം ഇവരെയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നത് ഇവര് ഓരോരുത്തരും അത്ര മാത്രം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗോമ സാറൊക്കെ ഗോമ സാറിനോടൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതി സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ലീഡേഴ്സിനോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുമായിരുന്നു സ്റ്റേജിൽ നിന്നാൽ എന്തോ എനിക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്നും പുറത്തേക്ക് വരില്ലായിരുന്നു സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗോമ സാറിനോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷൈമ മേഡത്തിനോട് അഖില മേഡത്തിനോട് ഒക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സംസാരിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യാ നിങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ എനിക്കും സംസാരിക്കണമായിരുന്നു എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവര് സാർ പലതും പറഞ്ഞു തന്നു ഗോമ സാറൊക്കെ പറഞ്ഞ് കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സംസാരിച്ചാൽ മതി കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെയും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും കണ്ണാടിയിൽ നോക്കാനും മുഖത്ത് ഒന്ന് എന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണുമ്പോ ഒന്ന് ചിരിക്കാനൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മടികൂടാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ആർസിമിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ആദ്യമൊക്കെ എനിക്ക് കണ്ണാടി കാണുമ്പോ എന്നെ കാണുമ്പോ എനിക്കൊരു മടിയായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എന്താ തികച്ചും ഉള്ള വെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം ആയിരുന്നു അതിന് മാറ്റം വന്നത് ആർസിമിൽ വന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം അവരൊക്കെ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൂം പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് നടത്തുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിളിക്കുന്നു ആ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കട്ടെ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ലീഡേഴ്സ് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇനിയുള്ളവരും നമ്മൾക്ക് അറിയാം വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ അവസരങ്ങൾ ഒരിക്കലും പാഴാക്കരുത് ഒരു പേരും സ്ഥലവും പറഞ്ഞ് ചെയ്യാർച്ചം കൂടാർച്ചം എന്ന് എനർജിയോട് കൂടി പറയാനുള്ള ഒരു ആർജവം നമുക്ക് കിട്ടണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ലീഡേഴ്സൊക്കെ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടീവാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്രമാത്രം ആർച്ചം എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഇതിൽ പ്രോഗ്രാമിനെ കാണുകയും നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ളവർക്കൊക്കെ മീറ്റിങ്ങുകളും എല്ലാം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു സൂം പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് ഇതൊക്കെ നട നടന്നത് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പറയണ്ട കൊറോണ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ആർച്ചം എന്നുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ഇത്രമാത്രം വലുതായതും എന്നെ പോലെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചതൊക്കെ ഈ ഒരു സൂം പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോ സൂമിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഒരു എന്താ പറയണ്ടത് ഈ കൊറോണ സമയത്തിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹാൾ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയുന്നതാണ് മീറ്റിംഗ് ആണ് ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡയറസ് അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റിംഗിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം വേറെ എവിടെ നിന്നും കിട്ടില്ല മീറ്റിങ്ങിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീറ്റിങ്ങിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ആ സമയത്താണ് കൊറോണ വന്നത് കൊറോണ വന്നപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ മീറ്റിംഗുകൾ എങ്ങനെ നടത്താൻ മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോ എനിക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആയിരുന്നു കാരണം ഇനിയിപ്പോ
കണ്ടുപിടിച്ചത് എന്താ പറയാ പ്രതിസന്ധികളെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാ എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെ മോത്തി സാറിന്റെയും സുജി സാറിന്റെയും എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയൊരു സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഹാളിലേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറി അത് ഒരു വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ആ അങ്ങനെ ആ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് വിനോദ് സാറിനും അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഫാമിലി ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ചു ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിച്ചുള്ളൂ വിനോദ് സാറ് ഇന്നൊരു മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ വേണ്ടി പറ്റി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ലേഡീസ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ കമ്പനി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ണൂരുള്ള അഞ്ച് ലേഡീസിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണിയുടെ സൂമിൽ വെച്ച് നടത്താനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അഞ്ച് ലേഡി പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു അത് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് ലേഡീസ് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം വന്നു പക്ഷെ ആദ്യം തുടക്കം കുറച്ചത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ണൂർ ടീമിന്റെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ കൂടെ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ ഇപ്പൊ അംഗമായിട്ടുള്ളതും അവർ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെയാണ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് ഫാമിലി ബിസിനസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ തന്നെ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവർ എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടാണ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ കാണുന്നത് എല്ലാവരും ഫാമിലി സപ്പോർട്ടോട് കൂടി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഫാമിലി സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു സപ്പോർട്ട് അത്രമാത്രം ഇത്രയും ഇതിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും വിനോദ് സാറിനെ അത്രമാത്രം എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു എതിർ എതിരായിട്ട് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തിനാണ് ഇത്രയും ലേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നിട്ടുണ്ട് വിനോദ് വിനോദ് സാറിന് പല പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും പ്രോഗ്രാമിന് വിനോദ് സാർ പോകും ഞാൻ അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ മോളെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മകനെ ഇവിടെ ബന്ധു ഇവിടെ അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും എടുത്താക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ചോദിക്കായിരുന്നു എന്തിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഇത് തന്നെ പോരെയെന്ന് പക്ഷെ ഒരിക്കലും ചെയ്തില്ല കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്രമാത്രം ആഗ്രഹങ്ങളും ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയാ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു അതിന്റെ കൂടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രമാത്രം ആർ എസ് എമ്മിനെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിച്ചു ആർ എസ് എമ്മിനെ എന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറയാ എന്റെ ആത്മാവിലിട്ട് സ്നേഹിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചു പിന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ടൂർ പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് ഒരു വലിയൊരു എന്താ പറയണ്ട ഒരുപാട് ഭാഗ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഒരുപാട് യാത്ര ചെയ്യാൻ താല്പര്യമാണെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ഒരുപാട് ടൂർ പ്രോഗ്രാം ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലുത് നമുക്ക് ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ ന്യൂട്രി ചാർജ് വന്ന സമയത്ത് ന്യൂട്രി ചാർജ് പല ടാർജറ്റുകളും തന്നിരുന്നു ആ ഒരു ടാർജറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ടൂർ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു ബോംബെയിലേക്ക് പലരും പോയിട്ടുണ്ട് പല ലീഡേഴ്സും അതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾക്ക് പ്ലെയിൻ ടിക്കറ്റ് തന്ന് ഇവിടുന്ന് ബോംബെയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരവസരം അത് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് പ്ലെയിനിൽ കയറി ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് വന്നിട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് പ്ലെയിനിലേക്ക് കയറിയത് പ്ലെയിനിൽ കയറിയത് പ്ലെയിനിൽ കയറി അവിടെ നിന്ന് ബോംബെയിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ അവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലാണ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചു ആദ്യമായിട്ട് പ്ലെയിനിൽ കയറി ആദ്യമായിട്ട് ബോംബെ നഗ ബോംബെ നഗരത്തിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി ഒരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ കയറി പോകുന്
നമ്മുടെ ഗോമ സാറ് ഷൈമ മാഡം മോത്ത് സാറ് അഗ്ര മാഡം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ആൾക്കാര് പിന്നെ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം അഭിമാനമുള്ള ഇതാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ പല ദേശങ്ങളിലും പല ഭാഷകളിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സ് നമ്മുടെ അഖില മാഡം നമ്മുടെ ഷൈമ മാഡം മൂത്ത് സാറ് ഗോമ സാറൊക്കെ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതിന് തുല്യം തന്നെയാണ് നമുക്ക് അത്രയും അഭിമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് അത് കാണാൻ പറ്റി പറ്റും അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു അവരൊക്കെ വന്നു അവര് ആരൊക്കെയെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചു ന്യൂട്രിഷാദിന്റെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്ന് സംസാരിച്ചു അവിടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മനസ്സിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ ആർസിമിന്റെ എന്താ പറയണ്ടത് മഹാഗുരു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ടി സി ജി അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞറിയിക്കാനൊന്നും പറ്റാതെ ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു അത് എന്താ പറയാ കണ്ടാൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുന്നിടക്കേന്ന് അറിയാതെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പോയി കണ്ണൊക്കെ നിറഞ്ഞ് കൈയൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടത് രോമാഞ്ചം വരും പറയല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ടി സി ജിനെ ആദ്യം തന്നെ കണ്ടപ്പോ അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പ്രശ്നം കാണാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ട്രോഫി വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫിന് മാല മാല ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നടന്നു എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആദ്യം തന്നെ കണ്ടത് ആദ്യത്തെ ആ ഒരു കാഴ്ചയിലുള്ളതായിരുന്നു അവിടെ ആ ഒരു കരഘോഷം ശരിക്കും അത്ര മാത്രം നമ്മൾ എന്താ പറയാ വേറെ എവിടെയും കിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആ ഒരു സ്നേഹം അത്രയും സ്നേഹം നേടാനുള്ള വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ഡി സി ജി അത്രയും വ്യക്തികൾ പൂജിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാൻ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റി അത് അത് വലിയ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് അന്നത്തെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു പിന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കമ്പനി പറയാമെന്ന സമയത്ത് തന്നെ ചെയ്തിരുന്നു ഡയമണ്ട് ക്ലബ് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയം തൊട്ട് തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷത്തോളം തന്നെ സ്റ്റാർ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗ്യമായിരുന്നു സിക്കിമിലേക്ക് ഗ്യാങ് ടോക്കിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്ര അത് ഒരു സംഭവം തന്നെയായിരുന്നു ശരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബാംഗ്ലൂർ എത്തി ബാംഗ്ലൂർ ബസ്സിലാണ് പോയത് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഗോമ സാറിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മീറ്റിംഗ് മീറ്റിംഗ് കേട്ടപ്പോൾ ഈ അതിശയിച്ച ആ ഒരു ഗോമ സാറിന്റെ വീട്ടിലാണ് എത്തിയത് അവിടെ അഖില മാഡം അല്ല അവിടെ പിന്നെ ഗോമ സാറിന്റെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മകനുണ്ടായിരുന്നു ഷൈമ മാഡം ഷൈമ മാഡം നമുക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നു പിന്നെ രാവിലെ നമുക്ക് സ്ട്രോബെറി ഷേക്ക് ഇത് അടിച്ചു തന്നു സ്ട്രോബെറി പ്രോഡക്റ്റ് തന്നു രാവിലെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് കയറി ബാംഗ്ലൂരിലുള്ള ഫ്ലൈറ്റിൽ നിന്ന് കയറി കൊൽക്കത്തയിൽ പോയിട്ട് ഇറങ്ങി അവിടെ അവിടെ ഒരു റൂം എടുത്ത് താമസിച്ചു അവിടെ കുറച്ച് കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്തു അന്നൊരു ദിവസം തികച്ചുണ്ടായിരുന്നു പിറ്റേന്ന് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് അന്ന് തികച്ചും നമ്മൾ അവിടെ കറങ്ങി അവിടുന്ന് അഖില ഷൈമ മാഡം ഗോമ സാറും നമ്മളും ഒക്കെ അവിടെയുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ നിന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ കുറെ തർക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പിറ്റേന്നാണ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് പോകുന്നത് ഗ്യാങ് ടോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ചൈന ബോർഡർ അവിടെയാണ് എത്തുന്നത് ശരിക്കും മഞ്ഞിങ്ങനെ വീഴുന്ന മഞ്ഞു മലകളൊക്കെ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്താണ് എത്തിപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു അനുഭവം തന്നെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മഞ്ഞിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ പുറത്തെടുമ്പോൾ കൈൻ്റെ ഇങ്ങനെ കൈത്തുള്ളിയിലൊക്കെ കയ്യിലൊക്കെ നല്ല തുള്ളിതുള്ളിയായിട്ടും മഞ്ഞുതുള്ളികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വീഴും അത്രയും നല്ല ഒരു ഭയങ്കര സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ണൂർ വിളക്കോട് ഇരിക്കുന്ന എനിക്ക് അവിടെ ഗ്യാങ് ടോക്ക് എന്ന് ചൈന ബോർഡറിൽ വരെ പോയിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു അവസരം ആർത്തി എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനം നമുക്ക് തന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ പോയി അവിടുന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് അവിടെ
സിസിലി മാഡത്തിനെയൊക്കെ എനിക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് സിസിലി മാഡത്തിനെ പരിചയപ്പെട്ടു നമുക്ക് ഷൈനി മാഡം ഷൈനി മാഡം ഒക്കെ അന്നത്തെ ആ ഒരു സ്പീച്ച് അതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് ശരിക്കും അത്ഭുതമാണ് തോന്നിയത് നമുക്ക് സാധാരണ ഏറ്റവും നമ്മുടെ നമ്മളെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പോലെ അതിന് അത്രയും സാധാരണക്കാരിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇത്ര നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളും വലിയ വലിയ അച്ചീവ്മെന്റുകളൊക്കെ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു വേണുഗോപാൽ സാറിന് അവിടെ നിന്ന് അച്ചീവ്മെന്റ് കിട്ടി പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി സി ജദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് മാലയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടി അത് അതൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് പിന്നെ ഏമറാട് എന്നുള്ള ലെവല് അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം ഈ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ നിലയുടെ പ്രോ പണി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ആണ് വിനോദ് സാർ അപ്പൊ അവര് പേൾ എന്ന ലെവലിലായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് ഇതിന്റെ വർക്ക് നടന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മേലെ വർക്കിന്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം താഴെ ഇതിന്റെ മേലെ നിന്ന് താഴെ വീഴുകയും നട്ടലിന് നട്ടലിനല്ല ഇടുപ്പിന് ഇവിടെ ഒരു ശതമേൽക്കുകയും മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം കിടന്നെടുത്തായിരുന്നു ആറ് മാസത്തോളം ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആയി കിടന്ന കിടപ്പായിരുന്നു ആ ഈ വാർപ്പിന് മേൻ വാർപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇത് എന്താ പറയാ അവര് അതിന്റെ പണി വാർപ്പ് രണ്ടു ദിവസം രണ്ടാമത്തെ ദിവസം മെയിൻ വാർപ്പ് നടക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന വീണത് അതിന് ആ സമയത്ത് അവര് അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറയാ എന്ത് വേണം എന്നുള്ളത് ഈ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തിയ ആൾക്കും നമുക്കും ഒക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം എങ്ങനെ ചെയ്യും എവിടെ ഓടി എത്തേണ്ട ആളാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യും ആംബുലൻസിലാണ് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരു വരുവൊക്കെ ചെയ്തത് ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ അപ്പൊ ഒന്നും ആ എവിടെ ഓടി പോവാനും ആവാനും എല്ലാത്തിനും ഓടി നടക്കേണ്ട ആൾ ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആകെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നടത്തിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു വാ മെയിൻ വാർപ്പ് എന്റെ പണി നടന്നു എന്നുള്ള പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവിടെ കിടന്ന സ്ഥല ഇതിലാണ് ഇവിടെ കിടന്നെടുക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു വീടിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് പണിയും തീർത്ത് ടൈല് വരെ ഇട്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയത് നമ്മുടെ മൂത്ത് സാറ് അഖിലമേഡം ഒക്കെ ഇവിടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ സമയത്ത് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗോമ സാറിന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ചു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അവസരം വീണ സമയത്തിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തു എന്നാലും നല്ലൊരു കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു വിനോദ് സാറിന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള കോൺഫിഡന്റ് ആണ് അത്രമാത്രം കോൺഫിഡന്റ് ആണ് ഫുൾ വർക്കുകൾ ചെയ്തു പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അങ്ങനെയൊക്കെ പറ്റിയത് ആ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടിയത് ആർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലെവല് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സാമ്പത്തിക എന്നുള്ളത് അത്ര വലിയൊരു വിഷയം ആയിട്ട് മാറില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റി അത്രയും നല്ല ഒരു ഓരോരോ ലെവല് ലെവല് കയറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളവരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വാക്ക് കേട്ട് ആർച്ച എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്ന ഏതൊരു ആളെയും നമുക്ക് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്താൻ ഉയർത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം ഇനി ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഇത് അല്ലാതെ നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് നമ്മുടെ അടുത്ത ലെവൽ എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് അവരെ അവരിലൂടെ നമുക്ക് അവരെ കയറ്റിക്കൊണ്ടു വരിക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അവരെ ഓരോ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ നം ആ ഒരു ഇതിൽ അങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസിന്റെ ആ ഒരു പ്രാധാന്യമാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു പ്രശ്നവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഒന്നും നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം എല്ലാ മാസത്തിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള വരുമാനം നമുക്ക് ആർട്സ് എമ്മിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഷോപ്പിൽ ഷോപ്പ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും
ഈ ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ത് കാര്യത്തിനും താങ്ക്സ് പറയാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള അടുത്ത് പാല് കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ പാല് വാങ്ങിക്കുന്നവരോട് പാല് വാങ്ങിച്ച് പൈസ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തരുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ പാല് നമ്മുടെ കൈ കൈകളിൽ ഒഴിച്ചു തരുമ്പോൾ അവരോടൊരു താങ്ക്സ് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസിന്റെ മാത്രം കഴിവാണ് അത്രമാത്രം ഒരു വ്യക്തിയെ മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിന് പറ്റും ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിനും അത്രമാത്രം കഴിവുണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ കൂടെ നിന്നാൽ മതി നമ്മളെ എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ശരിക്കും നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ വരും നമ്മൾക്ക് അത്രമാത്രം ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിനോട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ട ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ആർട്സ് ആൻഡിനെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഇത് എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മനസ്സ് തട്ടിയുള്ള ആ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവണം ആർച്ചൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അത്രമാത്രം സന്തോഷവും അഭിമാനവും അഹങ്കാരവും ഒക്കെ തോന്നണം അതാണ് ആർച്ചൻ ബിസിനസ്സിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അതിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ആർച്ചനെ എത്രമാത്രം നമ്മുടെ ലീഡേഴ്സിനെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ബഹുമാനിക്കാൻ പറ്റും അവരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറ്റും അവര് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഒരു നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലീഡേഴ്സ് എന്ത് കാര്യം പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് അവരെന്ത് കാര്യം നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ ആ ഇന്ന ഇന്ന പോലെ നമ്മളോട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു ലീഡർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല നമ്മൾ നമ്മളെ ഉയർത്താനാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയാൽ നമുക്ക് ആ അത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയാൽ ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയൊരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന കാലത്ത് ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിൽ നമുക്ക് സക്സസ് ആവാൻ ഈ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് പെയിന്റ് പോലും ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിൽ എത്തി അപ്പോൾ ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിലൂടെ നമുക്ക് സക്സസ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ആർസ് എമ്മിനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതാക്കുന്നതാണ് ഏതൊരു മേഖലയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മേഖലയെ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ എടുക്കും ആ സമയം ആർസ് എമ്മിനും കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആർസ് എമ്മിൽ വന്നിട്ട് ആരും ആർസിയം മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആർസിയം ഒരിക്കലും മോശമല്ല നമ്മൾ ആർസ് എമ്മിനെ മതിയാക്കി പോയാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ എപ്പോഴും സ്വീകരിക്കാൻ ആർസ് എം തയ്യാറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്സ് എമ്മിന് നമ്മൾക്ക് എന്താ എത്ര സമയം നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും ആർട്സ് എമ്മിനെ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആർട്സ് എമ്മിന്റെ നമ്മളുടെ വിജയമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കേണ്ടത് ലീഡേഴ്സ് പറയുന്നത് കേൾക്കുക ഡയമണ്ട് ക്ലബ് നമ്മൾ ചെയ്യാം ഡയമണ്ട് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒന്നാം തീയതിക്കും പത്താം തീയതിക്കും അയ്യായിരം ബിസിനസ് കോളും ചെയ്യുന്നതാണ് ഡയമണ്ട് ക്ലബ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ആ ഡയമണ്ട് ക്ലബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോ ഡിസ്പ്ലേ വാൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഷോപ്പാണ് ആ ഡിസ്പ്ലേ വാൾ എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ വാൾ ചെയ്യാം ഡിസ്പ്ലേ വാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഉദ്ഘാടനം വെച്ച് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ളവരെയും ബന്ധു ഒക്കെ വിളിച്ച് ആർസ് എമ്മിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റിനെ പറ്റിയും ആർസ് എം ബിസിനസ്സിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമുക്ക് അവരോട് സംസാരിക്കാം അത് അതിലൂടെ നമുക്കൊരു വരുമാന മാർഗം അതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ആർസ് എം എന്നുള്ള ഈ ഈ ഒരു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് എന്താ പറയാ ഈ ഒരു കുടുംബത്തിൽ എത്തിയത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റി നമ്മുടെ അറിവുകൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യവും നമുക്ക് ആർട്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ്സിലൂടെ കിട്ടി അങ്ങനെ എന്താ പറയാ പഠിക്കുക പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്സ് എമ്മിലൂടെ നമുക്ക് പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കർഷകനാകാനും ഡോക്ടർ ആവാനും നല്ല ഒരു എന്താ പറയാ വഴികാട്ടി ആവാനും ബിസിനസ്മാൻ ആവാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് ആർട്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹവും ലക്ഷ്യങ്ങളും അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആർട്സ് എമ്മിൽ ഏത് ലെവലിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയും പറ്റും അപ്പോ നം ഈ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം എനിക്ക് ഒരുക്കി തന്നതിന് ഞാൻ എല്ലാ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സിനും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നല്ല ഒരു ഉറച്ച ഒരു മനസ്സോടുകൂടി നമ്മൾ ആർട്സ് എമ്മിനെ കാണുക മനസ്സറിഞ്ഞ് ആർട്സ് എമ്മിനെ സ്നേഹിച്ച് ആർട്സ് എം ബിസിനസ് ചെയ്യുക ആർക്കും വേണ്ടിയല്ല എനിക്ക് വേണ്